अदब दोस्तों मैं हूँ शहजाद आलम बर्नी आप देख रहे हैं द बर्नी शो दरअसल सिद्धू का पाकिस्तान जाने का विवाद इतना बढ़ा कि सिद्धू को खुद से सामने आकर के सफाई देनी पड़ी सिद्धू ने जिंदगी में पहली बार शायद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेपर पर लिख करके उसको पढ़ा और खुद भी ये कहा कि मैंने ये लिख करके इसलिए पढ़ा है ताकि मीडिया मेरी बातों को घुमा फिरा कर पेश न करे सिद्धू ने जो पाकिस्तान गए थे सिद्धू इमरान खान की ओथ सेरेमनी में 18 अगस्त को वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी जनरल बाजवा को एक हग किया था जिसको लेकर के बीजेपी के लोगों को बहुत एतराज़ था और वो साथ में जहाँ पर उनका सिटिंग अरेंजमेंट था प्रोटोकॉल के मुताबिक जो वहाँ पर रखा गया वो पी के चीफ मिनिस्टर के साथ रखा गया पी है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मतलब कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसके चीफ मिनिस्टर के पास सिद्धू ने इस पे तीन चार चीजों पे बड़ी बड़ी सफाई दी और कहा कि वहां पर किस सीट पर बैठना है वो मेरे हाथ में नहीं था वो प्रोटोकॉल डिसाइड किया गया उन्होंने मुझे जहां बैठने के लिए कहा वहां मैं जाकर के बैठ गया और जो आर्मी चीफ से मिलने की बात थी जब वो आए तो उन्होंने मुझे देखा और मेरे मेरी तरफ बढ़े और आकर के गले मिले तो मैं कैसे खुद को रोक सकता था लेकिन इतना ही नहीं सिद्धू के निशाने पर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक रहे सिद्धू ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो 25 दिसंबर 2015 को काबुल से लौटते हुए खुद ही लाहौर उतर गए थे नवाज शरीफ के बर्थडे पर उसको विश करने और उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी में विश करने के लिए जबकि नरेंद्र मोदी सिर्फ ऑफिस में नहीं गए बल्कि नवाज शरीफ के घर भी पहुंचे इसके अलावा सिद्धू ने अटल बिहारी वाजपेयी की उस समझौता एक्सप्रेस पर भी निशाना साधा जिसमें बैठ करके अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे समझौते करने के लिए उसके बाद कारगिल युद्ध हो गया और सिर्फ इतना ही नहीं कारगिल युद्ध में 500 से ज्यादा जवान शहीद होने के बावजूद जब दो साल बाद पाकिस्तान के पर जो राष्ट्रपति थे आपके परवेज मुशर्रफ जब वो हिंदुस्तान आए तो दो दिन के वार्ता में अटल बिहारी वाजपेयी के ही दौरान जो है उन्होंने उसको अटेंड किया गया उन्हें ताजमहल घुमाया गया और नरेंद्र मोदी को भी लेकर के उन्होंने निशाना साधा तो आइए दिखा देते हैं वो छोटा सा हिस्सा जो आज सिद्धू ने सफाई दी है उसके मेन मेन पॉइंट हम आपको दिखा देते हैं कि सिद्धू ने क्या क्या कहा श्री वाजपेयी जी शांति का संदेश लेकर बस के माध्यम से 19 फरवरी 1999 को लाहौर गए थे चाहे श्री वाजपेयी एवं उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपनी गहन मैत्री का अभि... को अभिव्यक्त किया था परंतु उसी समय पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष प्रवेश मुशर्रफ ने कारगिल की योजना तैयार कर ली थी और भारतीय इलाकों पर कब्जा कर लिया उसे खदेड़ने के लिए श्री वाजपेयी ने प्रधानमंत्री काल में कारगिल का युद्ध किया जिसमें भारत के पांच जवान शहीद हुए बाद में उसी परवेज मुशर्रफ को राष्ट्रपति बनने के बाद भारत में निमंत्रण दिया गया और श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं जनरल मुशर्रफ के बीच आगरा में दो दिवसीय वार्ता भी हुई थी श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बनने के बाद सार्क देशों के अन्य अध्यक्षों के साथ पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री निवास शरीफ जी को अपनी शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण दिया था वहां आने पर उनका मधुर स्वागत किया गया था बस यही नहीं एक आस लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी सरकारी औपचारिक तक और तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के एक पारिवारिक विवाह समारोह में उन्हें शुभकामनाएं भेंट करने के लिए अचानक लाहौर पहुंच गए थे ऐसा सब कुछ पहले भी एवं बाद में भी उस समय के दौरान होता रहा जब दोनों देशों की सीमाओं पर तनाव बना हुआ था तो ये थे सिद्धू जो बता रहे थे कि बीजेपी पे उन्होंने बिल्कुल सीधा सीधा कटाक्ष किया और साथ ही में अमरिंदर सिंह को भी नहीं छोड़ा उन्होंने कहा कि मैं चाहूं तो उन पे भी जो है उनको जवाब दे सकता हूं लेकिन मैं सब पे जवाब देना मुनासिब नहीं समझता सिद्धू ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं पाकिस्तान गया मुझे सम्मान मिला और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि दोनों देशों के बीच प्यार बढ़े यही एक तरीका है जंग को रोकने का तो सिद्धू थे आप सुन रहे थे सिद्धू को कि उन्होंने किस तरह से बीजेपी के समर्थकों और बीजेपी पर निशाना साधा और अपनी तमाम सफाई दी देश के प्रति आज के प्रोग्राम में इतना ही हमारी आपसे दरखास्त है कि हमारे इस प्रोग्राम को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत शुक्रिया